మా గుంటూరు జిల్లా తుళ్ళూరు మండలం అండి రాయపూడి గ్రామం చంద్రబాబు నాయుడు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి ఈ ఐగోడ ఇవ్వకుండా చేశాడు నేను ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాను షాప్లో ఉంటున్నానండి నేను అదే మా జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే బాగుండదని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ గవర్నమెంట్ మీకు చేసిన పథకాలు మాకు ఏం చేయలేదు గవర్నమెంట్ ఈ టీడీపీ నాయకత్వంలో ఈ వాళ్ళ క్యాండిడేట్లుగా వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కానీ మిగతా పేదవాళ్ళు కానీ చిన్న చిన్న లోన్లు కానీ మాకు మొత్తం ఇది అందరినీ కూడా చేస్తున్నారండి లోన్లు వచ్చి మాకు సాంక్షన్ అయినా కూడా మా పేరు పంచాయతీలో తీసేశారండి మా ప్రెసిడెంట్ గారు అండి చాలా ఇబ్బందులు అండి పంచాయతీ రోడ్లు కూడా వేయట్లేదండి చిన్న చిన్న రోడ్లు కూడా మా ఇళ్ళకా రోడ్లు మొక్కలు కూడా వేయట్లేదండి మేము దాని గురించి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అండి వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళు కురిస్తే రావడానికి కూడా బాగోలేదండి సరిగా పరిస్థితి చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్తున్నారండి వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళ చేసుకున్నారు చేసేవాళ్ళు చేస్తున్నారు లేదు లేదండి వేరే పార్టీ వాళ్ళు అంటే అసలు పని చేయకుండా చేస్తున్నారండి మరి మా పేదవాళ్ళ పరిస్థితి అసలు పడుచుకోవట్లేదండి పంచాయతీలో పడుచుకోవట్లా లోన్లు వస్తే సాయంత్రం లోన్లు కూడా రద్దు చేయట్లేదండి మరి ఏం చేయమంటారు మీరు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే బాగుండదని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రస్తుతం రాజకీయ వ్యవస్థ మీద మీ అభిప్రాయం చెప్తాను ఈసారి ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారని మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి రావచ్చు ఎందుకని చేసిన రేషన్ డీలర్లు కానీ సరిగ్గా లేవు అసలు సంతకాలు పడుతుందా దర్శనాలు రావట్లా ఆయన వస్తే కొంచెం మేలు జరిగిద్ది అనుకుంటున్నాం ఏమంది కొంచెం ఏ ఎంప్లాయీస్ కానీ మామూలుగా నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు కానీ పిల్లలకి ఫీజులు కానీ అంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కల్పించలేకపోయింది ఫీజు రీమెంట్ ఆపేసింది కదా మాలో మాలా సజీవ అధిపతి కుటుంబాలు కట్టలేక ఫీజులు కాలేజీలు మార్పించారు ఇప్పుడు మా అమ్మాయి డాక్టర్ సీట్ వచ్చింది నేను చదివించే స్థోమత లేక డిగ్రీలో చేర్చు అంటే రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే ఇలాంటివి ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్స్ కానీ ఇలాంటివి ఇంకా ప్రోత్సహిస్తారని ప్రోత్సహిస్తారని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళ రాజు వాళ్ళ నాయకులు వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యకర్తలకే చేసుకుంటున్నారు ఏదైనా తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకి తెలుగుదేశం నాయకులు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారు వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్త అన్నా వాళ్ళన్నా ఏమి చేయటం లేదు చూపిస్తున్నారు మరి ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలుస్తారనుకున్నారు మరి గెలిచే సమస్య లేదు బాబు మేము మాట్లాడతాం ఓట్లే ఎందుకని చెప్పాను కదా మా మాకు చెప్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నారు అది సీక్రెట్గా ఎవరికి తెలియకుండా తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళే కట్టుకుంటున్నారు అది ఎట్లా తెచ్చుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు కదా మాకు తెలియదు మనం ఎరుగుండాక ఇదే చూడటం ఇద్దరు ఈ అరాచకాలు సొంత పార్టీ వాళ్ళకి ఒక లోన్ అంటూ సొంత పార్టీ అయితేనే వచ్చింది కూడా తిప్పి పంపడం అడిగి వద్దని ఇట్లాంటిది మేము ఎప్పుడు చూడలేదు బాబు ఎప్పుడు పోతాడా ఎప్పుడు పోతాడా అని వంద కళ్ళతో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఓటు వచ్చిందంటే రాజకీయ నాయకులు ఎడ్డి నుంచి వస్తారా ఎన్ని వేలు ఇస్తారా ఎన్ని వందలు ఇస్తారా అని మనం అటు ఇటు దిక్కు చూస్తుంటాం అలాంటప్పుడు రేపు అధికారంలోకి వచ్చినాక ఆ రోడ్లు వేయాలన్నా ఈ రోడ్లు వేయాలన్నా వాళ్ళు తినే తింటేనే మనకి వాళ్ళు ఇస్తుంది వాళ్ళు మన నిజాయితీ ఉంటే వాళ్ళు తినకుండా పని చేయించు మనమే వంకర మార్గాన్ని నడిచేటప్పుడు రేపు వచ్చిన వాళ్ళు అన్నయ్య నేలేస్తాం ఓ మీటింగ్ జనం కావాలంటే మడిసికి మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఇస్తున్నారు పెట్రోల్ కొట్టిస్తున్నారు బైకులకి ఓ ఓట్లు లేని పిల్లలంతా పెట్రోల్ బైకులు కొట్టించుకొని ఊరేగింపులు వస్తున్నారు ఇవన్నీ వాళ్ళ అంగం అవకాశం చేస్తే వాడు ఆ ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు రేపు ఏం గా చేయకుండా ఏం తినకుండా ఎవరు చేస్తారు పనులు మనకి అది సంగతి అంటే ప్రజల్లోనే ముందు మార్పు రావాలంట ప్రజల్లోనే రావాలి రాజకీయ నాయకుల్లో కాదు కావాల్సింది ప్రజల్లో మార్పు వస్తే అప్పుడు వాళ్ళు మారుతారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజల్లో తిరుగుబాటు వస్తుంది మనం జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలి మన టాలెంట్ మన పని మనం బాగా చేసుకుంటేనే మనకి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని వాళ్ళకి అప్పుడు భయం కలిగింది వాళ్ళకి ఏంటి ఇక్కడ పది మంది వస్తున్నారు ఒక ఏ రూపాయలు పడేస్తే పది మంది వస్తారు ఈ రెండు వేలు పడేస్తే ఇరవై మంది వస్తారు అని ఇది ఉండప్పుడు వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఉండ మరి ఒక ఇది వచ్చిందంటే దాంట్లో పది కోట్లు ఒక ఇది అనుకోండి అది ఆ పది కోట్లు కనీసం వాళ్ళు పది కోట్లు తినందే ఆ పని చేయరు ఆ పది కోట్లలో ఒక ఐదు కోట్లు దాచుకుంటారు ఐదు కోట్లు రేపు మళ్ళీ ప్రజలకే పంచుతున్నారు ఏమి ఇస్తారు ఏం చేస్తారో చూస్తున్నా కానీ ఇప్పుడు లోన్లు ఉన్నాయి సబ్సిడీలు అయినా అయ్యాని ఇవ్వని ఇవన్నీ అడి చేయకుండా అన్నీ కరెక్ట్గా మనం శ్రమతో ఇది చేసుకొని ముందరకు వెళ్తే రేపు వాళ్ళని ఆశించాల్సిన పని ఉండదు వాళ్ళని లెక్క చేయాల్సిన పని ఉండదు వచ్చి మనం వాళ్ళని నిలదీసేయచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళని నిలదీసి మాట్లాడగలుగుతాం మనం ఎటు నుంచి వస్తున్నారా అని రేత్రి పూట లైట్లు వేసుకొని ఎదురు చూస్తుంటాం డబ్బులు ఎంత ఇస్తారా ఎటు నుంచి వస్తారా ఓటు కాని అడ చేసేటప్పుడు ఎవరు చేయగలిగేది ఏం లేదు ప్రజల్లో మార్పు వస్తేనే నాయకుల్లో మార్పు వస్తుంది ప్రజల్ల
అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉండి వాళ్ళు ఇది చేసినా కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు పిచ్చి వాళ్ళు లాగా చూస్తారు అందుకని ముందు ప్రజల్లోనే మార్పు రావాలి ప్రజల్లో మార్పు వస్తే అప్పుడు దేంట్లో అయినా మార్పు వస్తుంది ఏ సమస్య దేంట్లో అయినా సరే ఇక ఏ రాజకీయ రంగం కానీ ఎక్కడైనా సరే అభివృద్ధి ముందు ప్రజల దగ్గర నుంచే మార్పు అనేది కనపడాలి అప్పుడు ప్రతి దాంట్లో అభివృద్ధిలో ఉంటాం సుఖానికి వీటికి ఇది అవ్వకుండా ప్రతి మనిషి నా దగ్గర కష్టం నేను చెయ్యాలనుకున్నారు దేశం ముందుకెళ్ళేది కానీ ఎటు నుంచి ఎంత లాభం వస్తుందా శ్రమ తక్కువ డబ్బు ఎక్కువ వస్తుందని చూసిన వాళ్ళు ఏమి రాదు ఎవరు ముందుకు పోలేము